हेलो गाइज वेलकाम टू माई चैनल पौलमी ब्लग्स एंड रेसिपी से आज के सामने पटल दोलमा पटल दोलमार एक रेसिपि नहीं चले एके बारे बेंगल ट्रेडिशनर एक रानना और आज के चिंगड़ी माँ दिए पटल दोलमा रानना कर देखो असाधारण लागे ये खेते स्पेशलि नर्माल सदा भात रेसिपिटे शुरू करार आगे बोले दी हमारे रेसिपि जो अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक कर कमेंट्स कर शेयर करूँ और नित्य नतन और विभिन्न धरण रेसिपिर भिडियो आपडेट पे हमार चान के सबसक्राइब खोसा मोटामुटी भलो भाई छड़ानो आ पटल मोटामुटी केटे नहीं पटल जो दिक्ट तुलनामूलक एक मोटा से ही दिखे चामचर पीछन दिक्ट दिए हमें हल्का भाव एक गरत कर भेतर थे क्योंकि शाँसा खूब भलोक बेर करते हैं चामचर पीछन दिए क्यों करते हैं शाँसा बार करार समय खेल रखबें पीछन दिक्ट जान एकदम गरत ना हो जाए अर्थात एकदि के गत थे पीछन दिक्ट जान गरत ना हो जाए सैड दाओ जान को छिद्र ना हो जाए यह शाँसगुलो क्यों हल्का हाथ बेर क्चा अवश्य धैर्य सहकारे करबें पटल दोरमा बनानों पटल नीते हैं मोटामुटी एकटूखानी मोटा धरण अर्थात जी पटल पेटगुलो एक मोटा थक सरकम टाइपर पटल एक और आप जो पटल शाँसगुलो बार कर फेले देव ना एगो कूट तैरि करते क्जे लागे दोरमा बनाते गले पटल मोटामुटी कची हम भलो है तेल दानागुलो क्यों बस शक्त शक्त मन होना देखो ये क्योंकि पटल शाँसा के भेतर के बार कर चामचर सहाजे देख पटल भेतर की सुंदर एक गरत हो गए ये क्योंकि हमें प्रत्येक पटल शाँस बार कर भेतर थे एरपर हमें पटल दोरमा पुटता तैरी कर गैस जेले एक कड़ाई बसिए सर्षे तेल दिए दीची एर मध्य हमें ए चिंगड़ी माँगुलो दिए दीची एखे जेहतु हमें चिंगड़ी पटल दोरमा करब से कारण चिंगड़ी माँगुलो दिए दीची चिंगड़ी माँगुलो क्योंकि आगे थे नून और हलुद दिए सामान्य माखानो छो बा चिंगड़ी माँगुलो के एकटूखानी भेजे नीते तब चिंगड़ी माँ खूब बसि भाजबो ना कारण खूब बसि चिंगड़ी माँ भाजले चिंगड़ी माँटा शक्त होते तक क्योंकि टेस्टा भल लागे ना जस्ट हल्का एकटूखानी भेजे निचि देख कि पर चिंगड़ी माँगुलो भाजा हो गए यो कड़ा सैडे हमें जोटा पासी सर रखी एरपर तेल मध्य हमें दिए देव कूची को रखा पिंज़ जेखने एक पिंज़ के कूची कूची को केटे नहीं दिए देव तीन कोआा कूची को रखा रसुन एरपर पिंज़ और रसुन टा एक खानी नेड़े चेड़े नेब पिंज़ और रसुन भाजा हो गए एर मध्य पटल भेतरे जो शाँसा से दिए दीची शाँसा क्यों कख फिलबें ना शाँसा क्योंकि पुट तैरी करते ही क्या लेगे जाए सब कटा इनग्रिडियंट्स के खूब भलोक हमें मिसिए निची एरपर दिए दीची आलू एखे तीनटे आलू हमें सेद्ध कर रेखे आलूटा देवा यह कारण जाते पुटा एक टाइट है अर्थात पुड़े बैंडिंग एक खानी शक्त है ना क्योंकि शुद्ध जो पटल चिंगड़ी माँ दिए तैरी करतम पुटा क्यों अत भलो देवा जितना अर्थात पुटा क्योंकि भेतरे ढोकाते तक प्रब्लेम है ये आलू दी क्योंकि बैंडिंग भलो है और खेते भलो लागे आलू दिए एक नड़ाचाड़ा पर एर मध्य दिए दीची परमाण मत नून अपनारा जतटा नून खेते पचंद करें तीन दिए दीची हलुद गुड़ो अल्प एकटूखानी दिए देव इरपर लाल लंकार गुड़ो ये झाल हवर उपरे डिपेंड कर एपर सब कटे इनग्रिडियंट्स के आरोप भलोक मिसिए नेब एवं आलूटा के किचुक्षण रानना करते अर्थात ये नड़ाचाड़ा करते हैं जत खा पर्त आलू जलिओ एक भाव से शुक्र जा ये रानना करते करते देखें जो आलुर परमाण तुलनामूलक आगे थे एक खानी कमे जाए जलिय भाव कि शुक्र जाए कड़ाते हल्का हल्का एक लेगे जाते शुरू कर तक ही बुझते पर आलुर पुटा रेडी हो गए एप गैसटा अफ कर रूम टेम्पारेचारे आनबो अर्थात हाथे धरार उपयोगी ए रकम टेम्पारेचारे आनले ही चलो तरह नेक्स्ट स्टेपे एगिए जा 
দেখুন কিছুক্ষণ পর আলুর পুটটা রুম টেম্পারেচারে চলে এসছে অর্থাৎ হাতে ধরো উপযোগী হয়ে গেছে এবার একটা চামচের সাহায্যে আমি পুটটা পটলের মধ্যে ভরে নিচ্ছি আর চিংড়ি মাছগুলো যেহেতু গোটা গোটা আছে তাই সেগুলো কিন্তু একটু ভেঙে ভেঙেও আপনারা দিতে পারেন চামচ দিয়ে এটা দিতে কিন্তু তুলনামূলক একটু অসুবিধাই হয় তাই আমাকে হাত ব্যবহারই করতে হয়েছে কারণ হাতে ছোঁয়া না থাকলে রান্না কিন্তু ভালো হয় না তাই হাত দিয়ে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যদি চামচে বেশি কমফর্টেবল লাগে আপনারা চামচই ব্যবহার করতে পারেন পুটটা কিন্তু একটু ঠেসে ঠেসে দিতে হবে দেখুন এভাবে একটা পটলে কিন্তু পুর ভরা প্রায় হয়ে গেছে এইভাবেই আমি বাকি পটলগুলো পুর ভরে নেব দেখুন সব পটলগুলো পুর এখানে ভরা হয়ে গেছে ভালো করে এরপর আমরা নেক্সট স্টেপে এগিয়ে যাব নেক্সট স্টেপের জন্য গ্যাস জেলে একটা কড়াই বসিয়ে ওর কড়াইয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সর্ষে তেল দিয়ে দিলাম তেল গরম হলে এরপর এর মধ্যে পটলগুলো ধীরে দিচ্ছে অর্থাৎ পুর ভরে রাখা পটলগুলো আমাদের দু মিনিটের মতো হালকা করে একটু ভেজে নিতে হবে আর এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু অবশ্যই লোতে রাখবেন কারণ হাইতে রাখলে পুরগুলো কিন্তু ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে তাই লোতে রেখে পটলগুলোকে ভাজতে হবে খুব বেশি লাল করে ভাজার দরকার নেই জাস্ট হালকা ভাজলেই চলবে দেখুন দু মিনিট পর পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার পটলগুলো এক জায়গায় তুলে রাখবো এরপর ওই তেলের মধ্যেই প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা ফোড়ন অর্থাৎ এলাচ লবঙ্গ এবং দারচিনি এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা যেটাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে দিলাম এবং একটা শুকনো লঙ্কা যেটাকে ওইভাবে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে দিলাম এরপর ফোড়নটাকে হালকা হাতে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি ফোড়ন থেকে ঝাঁজ বেরোতে শুরু করে দিলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা সাদা জিরে ফোড়ন একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব কুচি করে রাখা পেঁয়াজ এখানে আমি একটা পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি পেঁয়াজগুলো হালকা লাল হওয়া পর্যন্ত আমাদের একটুখানি ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি এখানে তিন কোয়া রসুনের কুচি করা আছে এবং দিয়ে দেব আদা বাটা এখানে এক ইঞ্চি আদাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি এবং সেটাই দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন আপনারা যতটা নুন খেতে পছন্দ করেন ততটাই নুন দেবেন দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ মতো একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো এরপর লাল লঙ্কার গুঁড়ো এটা যতটা আপনারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন এরপর দিয়ে দেবো কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো এটা কালার হওয়ার জন্য এরপর সব কটা ইনগ্রিডিয়েন্টসকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব অর্থাৎ মশলাটা আমাদের কষাতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা থেকে তেল ছাড়ছে দেখুন কিছুক্ষণ পর মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে তার মানে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এরপর এর মধ্যে অল্প একটুখানি জল দিয়ে দিচ্ছি জল দেওয়ার পর এটাকে একটুখানি নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি এরপর এর মধ্যে আগে থেকে পুর ভরে ভেজে রাখা পটলগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি রান্নাটা আমাদের ততক্ষণ অবধি করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পটলটা ভালোভাবে সেদ্ধ হচ্ছে তবে রান্না করার সময় খেয়াল রাখবেন পুরো রান্নাটাই কিন্তু লো ফ্লেমে করতে হবে কারণ এখন যদি আপনারা ফ্লেমটা হাই করে দেন তাহলে পটলের ভিতরে পুরটা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকবে হালকা করে বেশি নাড়াচাড়া কিন্তু করতে যাবেন না নাড়াচাড়া করতে হলে হালকা হাতে কিন্তু করবেন দেখুন কিছুক্ষণ পর পটলগুলো সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমরা চিনি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটুখানি চিনি দিয়ে দিলাম এবার চিনি দিয়ে ততক্ষণ অবধি আমাদের রান্নাটা করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনিটা পুরোপুরি গলছে এবং ঝোলটাও কিছুটা কমছে দেখুন আরও কিছুক্ষণ পর ঝোলটা কিন্তু একেবারে কমে গেছে এবং রান্নাটাও আমাদের রেডি হয়ে গেছে এরপর গ্যাসটা অফ করে এটাকে সার্ভ করে নেব তাহলে দেখলে নিত পটলের দোরমা কত সহজে বানানো হয়ে গেল একদম পিওর বেঙ্গলি ট্র্যাডিশনাল একটা রান্না যেটা খেলে সবার মন ভরে যাবে আশা করি আমার এই রেসিপি আপনাদের সবার খুব ভালো লেগেছে তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম চলে আসবো আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং ভালো খাবেন